ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വടയാണ് വീട്ടിലൊക്കെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചോറ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ വട ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക അധികം വെള്ളം ഏറാത്ത തരത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുക്കുക മല്ലിച്ചപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മുളക് പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം വട്ടത്തിൽ നുറുക്കിയത് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുത്തത് ഇനി ചോറിന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലൊരു ടേബിൾ സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വേവ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് വെള്ളം പറ്റ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം പച്ചമുളക് മല്ലിച്ചപ്പ് കറിവേപ്പില ചെറുതായി നുറുക്കിയത് ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടലമാവും ഒക്കെ ചേർക്കാം കടലമാവ് ഗോതമ്പ് മാവൊക്കെ ചേർത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാലും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാവുകയുള്ളൂ ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ മൂടി മൂടി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വടയാക്കി മാറ്റാം ഇത് അരമണിക്കൂർ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ വടയാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു പെൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തവിയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഓയിൽ പുരട്ടുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഉരു ഓരോ ഉരുളകളായി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ തട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭയമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വട പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പപ്പട കൊള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ഒന്നത് തട്ടി കൊടുത്താൽ തന്നെ ഇത് വീണോളൂ ഇത് ഫസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ തീ ഒട്ടിപ്പിടുത്തം വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഈസിയായി പൊരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചോട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ വടെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ ഞാൻ ചോറെല്ലാം എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വട ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്